వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మొత్తానికి ఇండియా వచ్చేసాను ఇండియా రావడానికి కారణం ఏంటి సాలార్ చూడడానికి సో తొమ్మిదో ట్రిప్పు ఇరవై ఇరవై మూడులో ఆగలేకపోయాను ఇరాక్లోని కువైట్లో ఉండి మొత్తానికి సాలార్ కోసం వచ్చేసాం సో ఇప్పుడు మనం ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్కి వెళ్ళి ఈ సంధ్య థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎంలో క్రౌడ్స్ ఎలా ఉంటారో చూద్దాం ఓకేనా లెట్స్ గో ఓకే వెళ్ళిపోదాం ఆ సినిమాలోకి లెట్స్ గో సో ఇవాళ హైదరాబాద్ లో చూస్తున్నాం సలార్ వన్ ఎవరితోనంటే సో నవీన్ యువర్ రియాక్షన్ నా రియాక్షన్ చూడాలంటే అనిపించింది ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఇండియాలో మళ్ళీ ఇలాంటి బ్లాక్ బస్టర్ సినిమా నేను చూడను ఎందుకంటే అక్కడ సెల్ఫీలు క్రౌడ్లు లోపల రొక్కస్ ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయితే ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాలేదు అంత మంది గోల గొడవ కానీ చాలా థ్రిల్లింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అసలు చాలా 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 తెలియని ఎక్స్పీరియన్స్ ఇలా ఇలా మీట్ అయితే పీపుల్కి ఎక్కడ లేని ఎనర్జీ వచ్చేస్తుంది నేను అనుకున్నాను మనకి వ్యూస్ రావట్లేదు ఎవడు సరిగ్గా చూడడు కదా అనుకోండి అడిగి వెళ్తే రావన్న 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 సో వెరీ గుడ్ కమింగ్ టు ద మూవీ ఆది పురుష్ బాక్స్ ఆఫీస్లో డిజాస్టర్ అయిపోయాక రాధే శ్యామ్ కూడా డిజాస్టర్ అయిపోయాక అందరూ సాలార్ గురించి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేశారో అది నేను ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాను సాలార్ సినిమా ఎవరు చూడద్దు ఎందుకంటే సినిమా చూస్తే మీరు పిచ్చెక్కిపోతారు ప్రభాస్కి కమ్బ్యాక్ మూవీ ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ ప్రభాస్ని సాలార్లో చూసినట్టు ఆయన్ని ఎలివేట్ చేసినట్టు ఆయన్ని ప్రశాంత్ నీళ్ళు వాడుకున్నట్టు అసలు ప్రభాస్ ఎప్పుడు చూసిన ప్రభాస్ అని అనిపించింది ప్రభాస్ అంత అద్భుతంగా అంత బాగా ఎలివేట్ అయ్యాడు ప్రభాస్ లుక్ ఆ రెండు సినిమాలో కొంచెం తేడా వచ్చిన ఇక్కడ లుక్ అమేజింగ్ ఉంది ఒక టెన్ ఇయర్స్ యంగ్ గా కనిపిస్తున్నాడు బాడీ బాక్స్ ఆఫీస్ బ్లాక్ బస్టర్ తర్వాత మేనరిజమ్స్ డైలాగ్స్ డైలాగ్ డెలివరీ చూపించిన ఇమోషన్ అన్ని బ్యాంగ్ ఆన్ ప్రభాస్ కి ఇది బిగ్ కంబ్యాక్ మూవీ సినిమా గురించి మాట్లాడాలంటే అవుట్ అండ్ డౌట్ ఆ ప్రశాంత్ నీల్ మూవీ ప్రశాంత్ నీల్ కి నథింగ్ బట్ సెల్యూట్ అంటే ఆ ప్రశాంత్ నీల్ ఎంత కాంప్లెక్సిటీ ఎంత కాంప్లెక్స్ మూవీ దాన్ని చిత్రీకరించడం అసలు నేను ఐ డోంట్ హ్యావ్ వర్డ్స్ బట్ వావ్ సో ప్రశాంత్ నీల్ని ఆల్రెడీ కేజీఎఫ్ లో నేను ఎంత పిచ్చెక్కిపోయానో ప్రశాంత్ నీల్ అని మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు నాకు ఇప్పటి వరకు నేను చూసిన అన్ని సినిమాల్లోని ద బెస్ట్ మూవీ కేజీఎఫ్ టూ అని చెప్పాను అంటే కేజీఎఫ్ వన్ అందరికి నచ్చింది నాకైతే కేజీఎఫ్ టూ నాకైతే ఇరవై రోజులు ట్రాన్స్ లో ఉన్నాను అనమాట ధీరా ధీరా అవన్నీ ఆ పాటలు ఆ పెద్ద అమ్మవారు అవన్నీ అలా అంటే ప్రశాంత్ నీల్ he did another stellar job ante ekkada ante andaru ugram cinema ugram lo idi ugram nunchi vachesindi elements ani laate chustunte kgf repeat avutunda ane tanpichindi avanni avanni correct ani nenu kuda ala anukunna kgf la ane anipistundi trailer kgf la ane feeling vastundi kgf la ge tint vastundi anni nenu kaani cinema lo kelthe idi kgf oka rakamaina movie aithe idi totally different style of movie kaani prashant neelu ఖ్యాక సో ఎవరైనా సింగిల్ హీరో ఉన్నారు మూవీ కంటే ప్రశాంత్ నీల్ తర్వాత ప్రభాస్ ఈ సినిమాలోని నేను ఫస్ట్ అనుకున్నాను ప్రభాస్ పృథ్వీరాజ్ ఉన్నారు కాబట్టి పృథ్వీరాజ్ కూడా అమేజింగ్ యాక్టర్ కాబట్టి పృథ్వీరాజ్ ఒకవేళ ప్రభాస్ ని మించేస్తే ఎలాగా అని సో లక్కీగా పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ ఆయన రోల్ బాగా చేసినా కూడా ప్రభాస్ దగ్గర తక్కువే కాబట్టి ప్రభాస్ ఇంకా బాగా ఎలివేట్ అయ్యాడు తర్వాత బీజిఎం అయితే అసలు బా కేజీఎఫ్ త్రీ అనుకుంటే అసలు ఒక లెవెల్ ఒక లెవెల్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ లోకి బీజిఎం తీసింది ఎలివేషన్స్ స్టోరీ నెరేషన్ మళ్ళీ కానీ ఒకటి చెప్పాలి కేజీఎఫ్ టూ నే కొంచెం కాంప్లెక్స్ అని అనిపించినప్పుడు తర్వాత బయటకు వచ్చేసాక కేజీఎఫ్ టూ పూర్తిగా మనకి అంత అంటే అంత ఎక్కువ లేయర్స్ లేకుండా అంత ట్విస్ట్లు 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 లేకుండా ఒక కొలిక్ వచ్చేస్తుంది దీనిలో నేనంటే 
ఇది ఒక లేయర్ లోపల ఇంకో లేయర్ లోపల ఇంకో లేయర్ లోపల అంటే యూజువల్గా గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ లెవెల్ లాగా గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ ఇండియన్ వర్షన్ అని అయితే అనుకోవచ్చు అలా అలా కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ ఉంది సో ఫస్ట్ మూవీ కొంచెం స్లోగా స్టార్ట్ అయినా కూడా అసలు అలా 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 పైకి వెళ్ళిపోయి ఇంటర్వల్ బ్యాంగ్ వచ్చినప్పుడు ఓ మై గాడ్ అనిపిస్తుంది అంటే అదృశ్య అత్యద్భుతం అసలు ఎన్నో దగ్గరలో అయితే ఇలా రోమాలు నెక్కపడుచుకున్నాయి నాకు ఇది మళ్ళీ చెప్తున్నా ఈ రివ్యూ నా రివ్యూ నాకు నచ్చింది కాబట్టి రివ్యూ సూపరు నాకు నచ్చలేదు కాబట్టి నాకు నచ్చింది కాబట్టి సినిమా సూపరు నాకు నచ్చలేదు కాబట్టి సినిమా ఫ్లాప్ అని ఎట్టి పసులు అండడం లేదు ఎన్నో దగ్గర గూజ్ బంప్స్ మూమెంట్స్ ఎన్నో సీన్స్ ఓ అమ్మ ఎలా ఉంటుందా అని ఆ తర్వాత కాన్సార్ కాన్సార్ కింగ్డమ్ అది స్టార్ట్ అయ్యేది ఎపిసోడ్ టూ అంటే ఇంటర్వెల్ తర్వాత ఇంటర్వెల్ తర్వాత నాకేమనిపించిందంటే ఇంటర్వెల్ తర్వాత కూడా కొన్ని అత్యద్భుతమైన మూమెంట్స్ ఉన్నాయి ఒక ట్రైబల్స్ ని ఎలా వాడారు ఆ ట్రైబల్ గెటప్ ట్రైబల్ మేకప్ ఆ ట్రైబల్ వాళ్ళు వేసుకునే ఇవి తర్వాత ఎలా అయితే కేజీఎఫ్ లోనే ఆ పెద్ద ఖాళీ ఉంటది కదా ఇలా బొట్టు పెడుతుంది హీరోయిన్ అలా అని ఇక్కడ కూడా ఒక ఒక రకమైన అమ్మోర్ తల్లి ఆ అమ్మోర్ తల్లితో ట్రైబల్స్ అందరితో ఒక సీన్ ఉంటది అది నేను రికార్డ్ చేసుకున్నాను కాకపోతే అది పెడితే సినిమా వాళ్ళు నన్ను చంపిస్తారు తర్వాత కాపీ రేట్ కూడా వస్తుంది కదా పెట్టను కానీ నేనైతే ఈ రివ్యూ చేసే ముందు ఒక ఐదు సార్లు పది సార్లు చూశాను అసలు ఆ మూవీ నుంచి అసలు నేను బయటకు రాలేకపోతున్నా ఓవరాల్ గా అయితే నేను చెప్పాను కదా ఇప్పటిదాకా నేను చూసిన వాటిలో నా కేజీఎఫ్ ద బెస్ట్ ఇండియన్ మూవీ ఐ ఎవర్ వాస్ట్ అని నేను ఇంక లాస్ట్ టైం గంటా పదంగా చెప్పేశాను సో ఎప్పుడు కూడా ఈ రెండు మూవీస్ లో నేను ఏదైనా కంపేర్ చేసుకోవాలంటే నాకు ఇప్పటికి కూడా కేజీఎఫ్ టూ అని నచ్చింది అలా అని సాలార్ వెనక్కలేదు సాలార్ బీట్ మై ఎక్స్పెక్టేషన్స్ నేను ఏమైతే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకొని నేను సినిమాకి వెళ్ళానో అవన్నీ బీట్ చేసేసింది తర్వాత ఇందులోని ముగ్గురు ఆడోళ్ళు నేను అసలు ఈశ్వరి రావు అనుకుంటాను ఒక ఆవిడ పేరు తర్వాత మన ఝాన్సీ టాక్ షోలోని వాటిలో వస్తారు కదా ఝాన్సీ ఆవిడ చిన్న రోల్ గా నా కేక ఆ తర్వాత ఒక శ్రావ్య రెడ్డినో శృతి రెడ్డినో ఒక రెడ్డి ఆ ముగ్గురు లేడీస్ చాలా బాగున్నాయి తర్వాత జగపతి బాబు ఆ రోల్ లిమిటెడ్ అయినా కూడా వెరీ గుడ్ పర్ఫార్మెన్స్ బ్రహ్మాజీ రోల్ ఒకటి ఉంటుంది మన బ్రహ్మాజీ గారు ఆయనది ఒక కొన్ని నిమిషాలు అనుకుంటా కేక ఇందులోని ఏదైనా ఏదైనా ఏమి మార్చొచ్చు అంటే నథింగ్ అంటే అసలు నేను చాలా చాలా మందికి హిట్టా ఫట్టా హిట్టా ఫట్టా అనుకుని వెళ్తుంటే ఒక్కసారి లోపలికి వచ్చి స్టార్టింగ్ లోని ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ టెన్ మినిట్స్ ప్రభాస్ రావడానికి ట్వంటీ మినిట్స్ పడుతుంది అవటం ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఇరవై ఇరవై ఐదు నిమిషాల తర్వాత కానీ ప్రభాస్ మూవీలోకి ఎంట్రీ ఉండదు కొంచెం స్లోగా ఉండి ఏంటిది ఏం జరుగుతుంది ఏం జరుగుతుంది అని అనుకున్నా కానీ ఓవరాల్ గా అయితే చెప్తా మళ్ళీ ప్రశాంత్ నీల్ అంటే నాకు నా ఫేవరెట్ వన్ ఆఫ్ ద ఫేవరెట్ అనకూడదు వన్ ఆఫ్ ద ఫేవరెట్ డైరెక్టర్స్ అసలు అవుట్ అండ్ అవుట్ ప్రశాంత్ నీల్ మూవీ మళ్ళీ చెప్తున్నా ప్రభాస్ కేక సినిమా కేక లోపల ఉన్న కాంప్లెక్సిటీస్ కేక ఎన్నో లేయర్స్ తర్వాత ఆ ప్రశాంత్ నీలు కేజీఎఫ్ లో అలాగైతే బ్లాక్ బ్లాక్ టింట్ వాడతాడు ఆయన బ్లాక్ కలర్ అందుకని ఈ సినిమా అంతా కొంచెం చీకటి చీకటి లాగా ఉన్నా కూడా దానివల్ల గ్రిప్పింగ్ గా ఉంటుంది అనమాట మామూలు బ్రైట్ సీన్స్ కాకుండా సినిమా అంతా డార్క్ సీన్ లా ఉండడం వల్ల కేజీఎఫ్ లో మీకు ఎలా అయితే అనిపిస్తుంది ఎన్నో దగ్గరలో అలానే అనిపించింది తర్వాత కొన్ని దగ్గరలో కాపీ కాపీ అంటే ఇమిటేషన్ ఆఫ్ కేజీఎఫ్ స్టే కేజీఎఫ్ స్టైల్ లో ఎలా అయితే ఇలా ట్రక్ వస్తుంది ఎలా వస్తుంది అలాంటివి కొంచెం రిపీట్ లా అనిపించింది తర్వాత లార్డ్ ఆఫ్ ది రింగ్స్ అమెరికన్ హాలీవుడ్ మూవీ లార్డ్ ఆఫ్ ది రింగ్స్ లో కొన్ని కాన్సెప్ట్లు తీసుకురావడం తర్వాత ఖాన్ సార్ కేజీఎఫ్ లో నిండే క్వారీని చూపించిన విధానం ఆ కేజీఎఫ్ గోల్డ్ మెన్ చూపించిన విధానం మోర్ రియలిస్టిక్ గా ఉంది అనిపించింది ఈ కాన్సార్ లో నేనంటే మన వాటికన్ సిటీ రోమ్ లో ఉంటుంది కదా వాటికన్ సిటీ ఆ వాటికన్ సిటీ ఎగ్జాక్ట్ మోడల్ కొన్ని దగ్గర మోంట కార్లో అంటే మోనకో దేశం ఆ కోస్ట్ లైన్ లాగా తర్వాత ఒక కాసుల్ అది ఏ ఊర్లాగా అనాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు మస్కట్ట లేకపోతే సమ్ సిటీ ఇన్ ఇటలీ డోలమైట్స్ మౌంటైన్స్ లో అలా అనిపించింది కాకపోతే కేజీఎఫ్ చూపించిన విధానం ఇంకా నచ్చింది సో ఓవరాల్ గా సినిమాకి ఎన్ని స్టార్లు ఇవ్వాలి యూజువల్ గా ఇవ్వడం మానేసాను నా రేటింగ్ అయితే కళ్ళు మూసుకొని ఫోర్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఈ మధ్య రేటింగ్ ఇవ్వడం మానేసాను కానీ ఈ సినిమాకి అయితే నేను రేటింగ్ ఇవ్వకుండా ఉండలేకపోతున్నాను కాబట్టి ఈజీగా త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ దాటి ఫోర్ కానీ అవుట్ అండ్ అవుట్ ప్రభాస్ కి అయితే కంబ్యాక్ మూవీ ప్రభాస్
రోమాలని నెక్క పొడుచుకోవడం గ్యారంటీ తర్వాత క్లైమాక్స్ మనం క్లైమాక్స్ చూసాక ఆ ఓకే ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం అనుకుంటాం కానీ క్లైమాక్స్ కూడా ఊహించాం క్లైమాక్స్ కూడా ట్విస్ట్ అక్కడి నుంచి పార్ట్ టూ ఓకేనా సో నవీన్ యువర్ రియాక్షన్ నా రియాక్షన్ చూడాలంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా ఛానల్లో పెడతాను ఎన్ని టమాటో చూస్తున్నా దాంట్లో చూడండి ఇక్కడ నేను స్పాయిలర్ ఇవ్వాలి కొంచెం హింట్ ఇవ్వచ్చు కదా పోని హింట టొమాటోలు ఇవ్వద్దు ప్రభాస్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఉన్నాడు నెవర్ సీన్ బిఫోర్ ఫీస్ట్ ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ ప్రభాస్ ని ఈ లుక్ లో లేకపోతే ఈ ప్రభాస్ కట్అవుట్ కి సరైన సినిమా ఇది సినిమా ప్రశాంత్ నీల్ అవన్నీ దాని ఓకే సో నవీన్ ఛానల్ అవన్నీ చూడాలి సో అసలు ఏం కేక ఏం రెస్పాన్స్ మేము వెళ్తే ఏదో సెలబ్రిటీలు వెళ్తున్నట్టే జనాలు బాగా అమేజింగ్ ఫీల్ కాబట్టి ఇండియాలో మళ్ళీ ఇచ్చిన సినిమా చూడండి ఓకే నవీన్ థ్యాంక్ యూ ఓకే ఇంకా నా రివ్యూస్ చూసినట్టయితే నా ఛానల్ చూసినట్టయితే నా ఛానల్ కనబడకుండా మన మన కనబడకుండా ఈ మధ్య నోటిఫికేషన్స్ రావట్లేదు హోమ్ పేజ్లు అట్లా కనబడలేదు సో ఒకసారి దయించి ఒకసారి అన్సబ్స్క్రైబ్ చేసి మళ్ళీ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి రవి తెలుగు ట్రావెలర్ ఒక రెండు వీడియోలు వెతికి చూడండి మళ్ళీ వచ్చేస్తే మా చాలామంది అడుగుతారు రే నువ్వు మూవీ రివ్యూస్ చేస్తున్నావు ఎందుకు రండి మూవీ రివ్యూస్ చేస్తాను నచ్చకపోతే తమ్మినెల్ చూసి రివ్యూ క్లిక్ చేయకండి ట్రావెల్ గురించి మీరేం వరి అవద్దు నేను తిరిగినంత ట్రావెల్ ప్రపంచంలోనే ప్రపంచంలో లేదు భారతదేశంలో ఎవరు తిరగలేదు ఇది గంట అపదంగా రాసుకోండి సో మర్చిపోకుండా రవి తెలుగు ట్రావెల్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియోస్ లైక్ చేయండి షేర్ చే